უნდა გავიხსენოთ თუ საიდან იღებ სათავეს და რამდენად მჭიდროდ იყო გადაჯაჭული ჯერ კიდევ წლების წინ 200-ზე მეტი წლის წინ ქართულ გერმანული ურთიერთობები როგორი იყო გავლენა ამ ურთიერთობებისა და დღემდე ეს შერწყმა ასე ვთქვათ კულტურების და გამოცდილების იგრძნობა საქართველოს არაერთ მხარეში საიმედო ტურითაც ჩვენ ამ ყოფილა თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტში და დღემდე ოჯახები როგორ ინახავენ აი მამბებს ძველი დროიდან როდესაც მოხდა გერმანული გერმანული ოჯახების ჩამოსახლება და როგორ იყო ერთად თანაცხოვრება და რა კვალი დატოვა საერთოდ აი ამ პერიოდმა საქართველოს ისტორიაში და ძალიან საინტერესოა რომ დღეს ჩვენ სწორედ ამ ნაწილზე გავამახულებთ ყურადღებას გამომდინარე იქიდან რომ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა სოფელ ასურეთში ელიზაბეთ თალი ეს სახელიც უნდა ვახსენოთ რომ რითაც ის ეს ადგილი არის ცნობილი ჩატარდა ძალიან მნიშვნელოვანი სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩვენ ახლა კადშიც ვხედავთ და სწორედ ამ ნაწილთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ ჩვენ უმართან ერთად რომელიც უკვე შემოგვერდა სტუდიაში ვიცე-პრემიერი რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ქალბატონი მაიაცკიტიშვილი გვიპასუხებს ჩვენს შეკითხვებზე მოგესალმებით ანუ ჯერმანულობა პირველ რიგში მოდით გადმართოთ რა ნაწილს შეუტარდა ეს სარეაბილიტაციო სამუშაოები მოგესალმებით ძალიან მიხარი ამ კადრების ხილვა ნამდვილად არის უკვე დასრულებული პროექტი შეგვიძლია ვთქვათ რომ ჩვენ ასურეთს პრაქტიკულად დავუბრუნეთ ძველი სახე ძველი სახე ნაწილობრივად რა თქმა უნდა თუმცა როგორც ბრძანეთ ჩვენ თვისაც ძალიან საინტერესო ყოველთვის ამ ტრადიციების შეჯვარება ერთა თანაცხოვრება 200 წელი ეს არის ის დრო რომელიც უკვე 2017 წელს აღინიშნა გერმანელები საქართველოში ჩამოსახლებიდან და რა თქმა უნდა ამ ერმა დატოვა ჩვენთან ჩვენ არქიტექტურაში ძალიან დიდი კვალი ასურეთი არის ის ადგილი რომელიც მთლიანად დაარსდა გერმანელი კოლონისტების მიერ 2017 წელს ეს მხოლოდ 2011 ოჯახი ჯერ ჩამოვიდა საქართველოში და შემდეგ უკვე შემდეგ წელს უკვე უკვე იყო 5000 ადამიანი შემდეგ უკვე უკვე კომუნისტური მართველობის დროს 23000 გერმანელი ცხოვრობდა ასე ჩამოსახლებით საქართველოში რომელიც შემდგომში სამწუხაროდ საქართველოდან იქნა გადასახლებული ყაზახეთში სხვა თუ შეიძლება რომ ეს ვიყავით გადაღებაზე ყვებოდნენ ოჯახები რომ აი როდესაც გადაასახლეს ანუ იმდენად უცებ მოხდა ეს რომ სადგენი და საჭმელი მათ მაგიდაზე თბილად იყო შემონახული როდესაც ჩვენ შევედით უკვე მათ სახლებში და ეს ამბები რაღაც ამოუწურავია დღემდე ძალიან სამწუხაროდ და ეს არის ჩვენი ისტორიის ნაწილი ანუ ეს არ არის მხოლოდ გერმანული ხალხის აქ საქართველოში ყოფნის ისტორია გერმანელი ხალხის ისტორია მაგრამ ჩვენი ისტორიაც არის და სწორედ ამ ისტორიის შედეგად ჩვენ გვაქვს ასეთი ძალიან საინტერესო სოფელი ასურეთი რომელშიც დღე ქართველები ცხოვრობენ ძირითადად მხოლოდ ერთი ოჯახი არის გერმანული ოჯახი თუმცა რამდენიმე ოჯახი რა თქმა უნდა შთამომავლებიც არიან ასურეთში ჩვენ ასურეთში საქართველოს ბიუჯეტის დაფინანსებით განახორციელეთ ცენტრალური ქუჩის შაბების სუბნის ქუჩის რეაბილიტაცია სამი სახლ სამ სახლს დავუბრუნეთ ისტორიული იერსახე ანუ პრაქტიკულად დანგრევის პირას იყვნენ იყო ეს სახლები და მოხდა მათი აღდგენა ასევე გარე განათება მოეწყო კომუნიკაციები საკანალიზაციო ქსელი და წყალგაყვანილების ქსელი ამ ქუჩაზე თუმცა უნდა აღნიშნე რომ სამწუხაროდ ასურეთში ჯერ კიდევ წყლის პრობლემაა ისევე როგორც თეთრი წყაროში და ამ პრობლემის მოგვარებასაც ჩვენ უახლოეს მომავალში დავიწყებთ რათა ამ დასახლებას არა მხოლოდ ისტორიული იერსახე დავუბრუნოთ არამედ ის შევუწყოთ ხელი იქ არსებულ მოსახლეობას ტურისტულ ცენტრად ჩამოყალიბდეს ისევე ძალიან კარგად გვესმის რომ როდესაც ჩვენ ასეთ 200 წლიან ისტორიაზე ვსაუბრობ და განსაკუთრებით როდესაც ტურიზმის განვითარებაზე ვსაუბრობ გერმანელი ტურისტების ერთ-ერთი აუცილებელი პუნქტი იქნება მათ მარშრუტში განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით რომ ბევრი მათგანი ისედაც ჩამოდის ნახულობენ თავისი წინამრების სახლებსაც საფლავებსაც ისეთ რომ ჩვენ აღვადგინეთ ეკლესია ლუთერანული ეკლესია რომელიც ასევე საბჭოთა პერიოდში პრაქტიკულად დანგრეული იყო უკვე როგორც მოგახსენეთ ასევე სასაფლაო მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია რომ ასევე ასურეთთან მიმდებარე თარი ასევე მარანი რომელიც ჯერ კიდევ იმ კოლონიის გერმანელებს კონდად გაკეთებული და მათაც მოყავდათ ქართული ჯიშის ღვინო ორძენი ოღონ გერმანული წესით ამ ტრადიციების აღდგენა დაიწყო ეხლა უკვე ხედავთ რო უკვე ამ პროგრამ პროცესის დასაწყისაც და ჩვენი მხრიდან ან სახელმწიფოს მხრიდან ასეთი ტიპის პროექტები ჩვენთვის არის არა მხოლოდ ისტორიული მემკვიდრეობის აღდგენა არამედ რეგიონული განვითარება როდესაც ჩვენ სამინისტროს ვსაუბრობთ და ჩვენი სახელწოდება პირველ რიგში რეგიონული განვითარებით იწყება სწორედ ასეთი ინფრასტრუქტურული პროექტებით ასეთი 
ურბანული განახლებით როგორც ამასოეძახით ჩვენ ვუბრუნებთ ამ ქალაქებს საშუალებას ამ ქალაქების დასახლებების მოსახლეობის საშუალებას რომ შემოსავალი ნახონ პირველ რიგშია იმ ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შედეგად რომელსაც ჩვენ ახორციელებთ მას შემდეგ რაც მოხდა განახლება ინფრასტრუქტურული იმ ადამიანებს დაახლოებით 1000 ადამიანი ცხოვრობს დღეს ასურეთში მათ აქვთ საშუალება უკვე ტურისტულად და პოზიციონირონ თავისი თავისი სოფელი. რა თქმა უნდა ჩვენ დავეხმარებით ტურიზმის ადმინისტრაცია გერმანიის ხელისუფლებასთან ერთად დავეხმარებით მათ იმაში რომ ეს დასახლება გახდეს გერმანელი ტურისტების და არა მარტო გერმანელი ტურისტების მარშრუტის ნაწილი. ამასთან ერთად რა თქმა უნდა ჩვენ უკვე ისეთ რო აწარმოე საქართველოს პროგრამის ფარგლებში გვაქვს არაერთი დაფინანსების და სუბსიდირების პროგრამა, რომელიც სწორედ ასეთი ტიპის ასეთ მოსახლეობას აძლევს საშუალებას ისარგებლოს ყოველ იმ პროგრამის სუბსიდირების პაკეტით, რომელიც მათ საშუალებას მისცემს გარემონტონ თავისი სახლები, მოაწყო ნეგეს თაუსები. აა, მოგეხსენებათ რომ აწარმოე საქართველოს ტურისტული კომპონენტი უკვე რამდენიმე წელია არის აქტიური, მაგრამ ანტიკრიზისული კოვიდის შემდეგ ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში ჩვენ საგრანტო კომპონენტიც მნიშვნელოვნად გავზარდა და დაახლოებით 50 მილიონი ლარი მთელი საქართველოს მასშტაბით არის განსაზღვრული 50000 ლარი ოდენობით საგრანტო დაფინანსებისთვის. ანუ ეს არ არის სესხი, ეს არის გრანტი, რომელზეც მოსახლეობამ შეიძლება შეავსოს განაცხადი და შემდგომში მოახმაროს ეს თანხა. როგორც კაფეების, კვებითი ობიექტების, გესთხაუსების მოწყობას და ჩვენი ამოცანა არის პირველიჩე ასეთი პროექტების განხორციელებით შეუქმნა საშუალება ადგილობრივ მოსახლეობას რომ ნახონ შემოსავალი ჩვენ კიდევ ჩვენი ქვეყანა გავხადოთ უფრო მდიდარი ასეთი ადგილებით, ასეთი ტურისტული ლოკაციებით და ასე მე და გამოვეხმაურო დღეს პრემიერმა და ანონსა პროგრამა, რომელიც ფარგლებში ჩვენ შიდა ტურიზმის კამპანიაც გვინდა რომ დავიწყოთ, და ანონსა ეს კამპანია, რომელიც ემსახურება სწორედ იმას რომ ჩვენ აღმოვაჩინოთ შიდა ტურიზმის ფარგლებში, სანამ წავალთ უცხოეთში, ჯერ ნახოთ რა გვაქვს საქართველოში, რომელიც ძალიან ვთქვათ მდიდარი როგორც კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით, ასევე ბუნებით და ყველა თვისებით. ასევე ეს ყველაფერი იმ გერმანელი ხალხის სადმი მადლიერების გამოხატვაც არის, რომლებმაც ნახევარი პლეხანოვი აშენეს, რუსთავი თქვე ძველი რუსთავის სულიად მათი აშენებულია და არაერთი კაცი რო გადავიდეთ ახლა სხვა ადგილებზეც ვანზე მინდა ვისაუბროთ იმიტომ რომ ჩვენ გაკეთებული გვაქვს მარი კაცი იყო მე ვიყავი ვანზე საიმედო და მთელი ვანი ფაქტობრივად მუზეუმია სიმიც რო თოხნიან 4-5 ოქროს მონეტა ამოდის ვანის მუზეუმზე რომ ეს ინფრასტრუქტურის და ყველაფრის უკვე კეთილ მოწყობა დასრულდა მიმდინარე წლის მაისში და ასევე მე როგორც ვიცი არამარტო მუზეუმის მთელი იმ გარშემო მდებარე ტერიტორიების ამის შესახებაც რომ მოგვახვით ვანიც არის მსგავსი მაგალითი იმისა თუ როგორ შეგვიძლია ეა ასეთი ინფრასტრუქტურული პროექტი თუნდაც მუზეუმის მშენებლობით შევქმნათ ახალი მოზედულობის წერტილები. ვანის მუზეუმში, ვანის მუზეუმი თავისთავად არის მსოფლიო დონის მუზეუმი, შეიძლება ითქვას რომ იქნება. მოგეხსენებათ რომ ჩვენი ოქროს ფონდის ძალიან დიდი ნაწილი სწორედ ვანი და ვანში მოპოვებული ექსპონატებით არის მდიდარი და შევსებული და შესაბამისად რა თქმა უნდა ვანი არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოზედულობის ცენტრი ჩვენი ისტორიის განუყოფელი ნაწილი. თუმცა ჩვენ დაახლოებით 13 მილიონი ლარის ინვესტიცია განვახორციელეთ მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით მოხდა მუზეუმის აღჭურვა და მინდა აღნიშნო აქ რომ ეს არ არის მხოლოდ საექსპოზიციო ნაწილი, არამედ მათ შორის ძალიან მაღალი დონით არის აღჭურვილი საკულევი აპარატურაც, ასევე საცავები, რაც მისცემს საშუალებას ვანის მუზეუმი ვანის მუზეუმს მოიზიდოს არა მხოლოდ მნახველი, არამედ მკვლევარიც. და ხურული არ არის ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი და ტურიზმზე როდესაც საუბრობ და ვიზიტორებზე როდესაც საუბრობ საგანმანათლებლო ტურიზმი და კულევარების ტურიზმიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი და შესაბამისად ვანი იქნება მოზიდულობის ცენტრი არა მხოლოდ ტურისტებისთვის არამედ კულევარებისთვისაც მაგრამ ამ შემთხვევაში მინდა ასევე ძალიან კარგი ანალოგია ვანი ისევე როგორც ასურეთის უშუალოდ ვანში ამ მუზეუმის განვითარება მისცემს საშუალებას უკვე მეც ვანის მოსახლეობას რომ ასევე ისარგებლოს ყოველა იმ პროგრამით ასევე ვანს შეხედოს არა მხოლოდ როგორ ძალიან კარგ ადგილ საცხოვრებლად არამედ ასევე ვანის მუზეუმში მომავალი ტურისტებისგან შემოსავლის წყაროს მიღების საშუალებად იმიტომ რომ ვანელებს შეუძლიათ რომ შესთავაზონ გესთხაუსები უფრო მეტი დროით თუნდაც ერთი ღამით გააჩერონ ტურისტი მათთან და ბუნებრივია უკვე იქ ვიცით რომ არა მხოლოდ მუზეუმი არამედ ამავე რეგიონში ძალიან 
ერთი რამე არის ანახავი. სწორედ აი ამ მიზანს ემსახურება ჩვენი პროექტები და ვანის გარდა ჩვენ ასევე ონშიც უკვე გვაქვს დაწყებული ახალი მუზეუმის მშენებლობა, სამშენებლო სამუშაოების არე უკვე დაწყებული და ონის მუზეუმიც არის ასევე ასევე თამამად შემიძლია ვთქვა გახსნის შემდეგ იქნება ასევე მსოფლიო დონის მუზეუმი, ისევე როგორც ჩვენ გვაქვს თბილისის მუზეუმი, ისევე როგორც არის მესტიის მუზეუმი. ვინაიდან ონშიც არის ძალიან მდიდარი კოლექცია დაახლოებით 14000 ექსპონატია ბრინჯაოს ხანის პერიოდიდან ჯერ კიდევ და ძალიან მდიდარი ეთნოკულტურული კოლექციაც არის ისტორიული და არქეოლოგიური კოლექციაც და შესაბამისად ონის მოსახლეობასაც ექნება საშუალება ტურისტი რომელიც ჩამოდის შიდა ტურისტის ქართული პირობრიგში და უცხოელი ტურისტი ონში გააჩერონ ცოტა უფრო დიდი ხნით პირობრიგში ის იმდენი რამე ონში სანახავი ონში და რაჭაში მთლიანად მოგეხსენ თუ ყველა გამ თელ საქართველოში არის ძალიან ბევრი რამე სანახავი ამიტომ ეს ჩვენ შიდა ტურიზმის კამპანია პირობრიგში შემსახურება იმას რომ ჩვენ თვითონ აღმოვაჩინოთ რამდენი რამე ქონია სანახავი ჩავიდეთ ნახოთ და მე უკვე ჩვენ თვითონ აღმოჩდეთ უცხოელი ტურისტებისთვის უცხოელი სტუმრებისთვის გიდები ვიცოდეთ რომ რა შეიძლება ვაჩვენოთ და ბევრად უფრო მეტი ასეთი ადგილი აღმოვაჩინე. იმისთვის რომ ჩავიდეთ გჭირდება რა თქმა უნდა უსაფრთხო და განახლებული გზები. ხო მასი აი ამ მიმართულებით თქვათ რა ხდება, იმიტომ რომ ვიცით რომ ზემო იმერეთი რაჭის დამაკავშირებელი გზის შენებლობაც მიდის. ხო ამ დამაკავშირებელი გზის. ჭია თურიდან დრო გადადის. ეს არის საჩხერიდან. საჩხერიდან ეხლანდელი გზით ეს არ დაახლოებით 10 კილომეტრიანი მონაკო ერთი მარშრუტი თუმცა ახალი გზა არის უკვე რომელიც გადის პრაქტიკულად ძალიან ბევრ ადგილას გადის გაუკვალავ ტერიტორიაზე ახალი გზა არის 51 კილომეტრიანი სიგძის და ის შეამცირებს მგზავრობის დროს დაახლოებით 1 საათით მაშე ეს საჩხერიდან რაჭამდე მაშე და ონთან პრაქტიკულად 5 კილომეტრში აღმოჩდებით ამ ახალი გზით რაც რა თქმა უნდა მოგცემ საშუალებას რომ ტურისტი ტურისტი უფრო მარტივად ჩავიყვან ან თემიტრო ძალიან კარგად გვესმის ყველას რომ ტურისტს არასდროს დროს არ უნდა ძალიან ბევრი დროს გატარება გზაში საათ ნახევარი მათ შორის თბილისიდან ჩვენ დაახლოებით საათ ნახევარს 2 საათს მოვიგებთ როდესაც თბილისიდან ონში ან ამბროლაურში მომენტომებთ ჩასვლას ამ გზით შეიძლება თვისარგებლოთ და ეს გზაც არის ამ შემთხვევაში მაგალითი იმისა თუ როგორ ვუწყობთ ხელს ჩვენ რეგიონულ განვითარებას აბსოლუტურად სწორად ბზანეთ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამა თუ იმ ლოკაციის განვითარებაზე ცუდი გზით ბუნებრივი ეს არის შეუძლებელი ასეთი მოკლე მარშრუტები ჩვენ ამის საშუალებას გვაძლევს და აქვე რა თქმა უნდა არ შემიძლია არ აღვნიშნო ჩვენი აღმოსავლეთ დასავლეთის მაგისტრალი რომლის ნაწილიც მათ შორის არის ქუთაისი შემოვლითი გზა რომელიც ჩვენ ასევე დამატებითი ორიზონტი გავსანით სულ უფრო რაღაც რამდენიმე პრაქტიკულად ნუ ერთი კვირის წინ მემგონი რაც ასევე გაამარტივებს მგზავრობას ბუნებრივია ისეთ რომ ასევე ზაფხულის ბოლომდე ჩვენ გავხსნით ხაშურის შემოვლით გზას ასევე უკვე გახსნილია ქობულეთის შემოვლითი გზები და ასევე უკახლოს მომავალში გვექნება საშუალება რომ სამტრედია გრიგოლეთის ერთი 14 კილომეტრიანი მონაკვეთიც გავხსნათ რაც არის ჯაპანა ლანჩხუთი ყველაზე დატვირთული სოფლებით დატვირთული გზა და ეს ყველაფერი ყველაზე რთული ხარხვად დროს გართმევს საცობები უსაფრთხოების თვალსაზრისით რა თქმა უნდა საკმაოდ ბევრი საგზაო შემთხვევა ხდებოდა აი ეს საგზაო ამ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება ჩვენ გვაძლევს საშუალებას უსაფრთხოთ და სწრაფად ვიმგზავროთ საქართველოს ფარგლებში აი ეს რიკოთის გზა რომელსაც ესე ველოდებით სულ ყველა დაახლოებით როგორ ფიქრობთ როდის არის დედლაინი როდის შეიძლება თუ დაგვიცდეს და ჩავიდე ბათუმში 8 საათს ჩვენ გვაქვს ნახეთ სხვადასხვა მონაკვეთები ამ გზის და რიკოთის გზაზე როდესაც ვსაუბრობთ გარკვეული მონაკვეთები და ორი წელი და ერთ-ერთ მონაკვეთი შეიძლება 23 წლის თვისაც სამწუხაროდ კოვიდის გამო გარკვეული მონაკვეთების ჩვენ მუშების ჩამოსვლის შეფერხების გამო შეიძლება მოგვიწიოს რომ 23 წლის თვის გადავიტანოთ მაგრამ როგორც უკვე აღვნიშნე როგორც კი გვაქვს მზად მონაკვეთი როგორც ახლა მაგალითად ხაშური შემოვლით გზაზე ვსაუბრობთ ეს არის მხოლოდ მონაკვეთი უფრო დიდი გზის მაგრამ როგორც კი მონაკვეთის ექსპლუატაციაში შეყვანა არის შესაძლებელი ჩვენ ამას ვაკეთებთ შესაბამისად როდესაც რიკოთის 50 კილომეტრზე ვსაუბრობთ რა თქმა უნდა ჩვენ ვეცდებით რომ უკვე პირველი მონაკვეთები რომელზეც მიმდინარეობს მუშაობა ისინი უფრო სწრაფად მიმდინარეობს 
წელს ჩვენ პირველად 70 კილომეტრს ხსნით ერთი წლის განმავლობაში. ეს არის ყველაზე დიდი შედეგი, ვიტყოდი, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ ახალი ჩქაროსნული მაგისტრალების მშენებლობის თვალსაზრისით გვაქვს გაკეთებული. წინა წლებში ბუნებრივია იყო ახალი ასეთივე ახალი გზების მონაკვეთების მშენებლობა, თუმცა შედარებისთვის რო გითხრათ, მანამდე იყო გახსნილი სულ 100 კილომეტრი და ჩვენ ახლა ერთ წელში ვამატებთ 70 კილომეტრს საერთაშორისო მაგისტრალს. თუმცა ისეთი გზები როგორც არის საჩხერე რაჭა ან ისეთი გზები რომელიც ზოგადად რეგიონებში გადაადგილდება ჩვენ შარშან 800 კილომეტრი გზის რეაბილიტაცია მოახდინე და წელსაც რა თქმა უნდა საკმაოდ სერიოზული გეგმები გვაქვს. ასე რომ მიმოგზაუროთ, მიმოგზაუროთ უსაფრთხო სწრაფად ხარისხიანი გზით და ბუნებრივია ჩვენთვის არის კიდევ ერთხელ აღნიშნავ მნიშვნელოვანი რომ ჩვენ ამ მოგზაურობით არა მხოლოდ ჩვენ მივიღოთ პირადად სიამოვნება, არამედ იმ ადამიანებს ვინც რეგიონებში ცხოვრობს, ვინც მიუხედავად საკმაოდ რთული ცხოვრების არ გადაწყვიტა და საქალაქში არ ჩამოვიდა სამსახურის საშონელად და კვლავ რჩება რეგიონში ცდილობს რომ თავისი რეგიონი განავითაროს და განსაკუთრებით ახალგაზრდები მოგეხსენებათ ეს ზოგადად პრობლემა იმიტომ რომ ყველა ახალგაზრდა სურს მოიცავს ქალაქისკენ და სწორედ აი ესეთი ტიპის ტურისტული განვითარება საშტუმროების და ტურისტული ნაკადები ქმნის შემოსავალს რეგიონში ქმნის სამუშაო ადგილებს და ახალგაზრდებისთვის პირველ რიგში ასე რომ კიდევ ერთხელ გასაკუთრებული მანი არის შემძლებს თქვა განსაკუთრებული შემთხვევა როდესაც ასევე ძალიან საინტერესო არის შერწყმული ისტორია იცით რომ ასევე მეფის რუსეთთან იყო დაკავშირებული თუმცა ძალიან ბევრი არქიტექტურის ძეგლია კულტურული მემკვიდრეობა არის ძალიან დიდი ობსერვატორია ეს არის უკვე კულევითი ტურიზმი ასევე ჩვენი სტუდენტებისთვისაც და უცხოელებისთვისაც და ამ პროექტის ფარგლებში ასევე ძალიან საინტერესო კოს კომპოზიცია პროექტი სადაც მოგეხსენებათ რომ ჩვენ მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით ბიუჯეტის დაფინანსებით აბასთუმანში ვანახვა ახლებს სრულად ინფრასტრუქტურას ანუ უკვე მიმდინარეობს როგორც წყალგაყვანილობის ასევე კანალიზაციის მოწყობა ასევე შიდა გზების მოწყობა თუმცა აქაც ძალიან ყურადღებით ხდება ყოველფრის დაგეგმარება იმისთვის რომ ეს არის მწვანე კურორტი შესაბამისად ჩვენ მწვანე კურორტის ფარგლებში მოვაწყობთ იქ სასეირნო ბილიკებს ველო ბილიკებს თითო სანაპირო ზოლს რომ გავხადოთ ეს ყოველფერი მისაწვდომი ყველა კატეგორიის ტურისტისთვის როგორც ჯანმრთელობის გამოსტორების მიზნით ჩასულ ადამიანებს ასევე რომ თუნდაც ახალგაზრდებს და მათ შორის მათ ვისაც შეიძლება სტუდენტები ან კლევარები იყვნენ ჩასულები მაგრამ რა რითაც აბასთუმანი არის განსაკუთრებით საინტერესო არის ის რომ როგორც იცით აბასთუმანში ჩვენ გვაქვს ვითარება როდესაც გვაქვს კერძო და საქველმოქმედო ინვესტიციაც ანუ ქართულ ფონდის მეშვეობით ხდება ძალიან ბევრი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის აღდგენა აბანოების რომანოების აბანო ეს კიდევ გარკვეული ვთქვათ მეფის სასახლის გარკვეული ისტორიული ვთქვათ სასახლის რესტავრაცია განხორციელდა და უკვე თანა ინვესტირების ასევე თანა ინვესტირების ფონდის მიერ მიმდინარეობს ახლა მაღალდონი 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროს მშენებლობა და სახელმწიფოს მხრიდან უკვე იდება ინვესტიცია საჯარო ინფრასტრუქტურის განვითარებაში და ასევე სახლები ჩვენ აღვადგინეთ 13 სახლი მოსახლეობის სახლების ფასადების აღდგენა ხდება ძველი ერსახის დაბრუნება ჩვენ ასევე მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით გვაქვს განსაზღვრული დანარჩენი სახლების დასრულებაც ეს პროექტი მიმდინარეობს და არ გაჩერებულა მაგრამ ასევე რაც ძალიან საინტერესოა აბასთუმანში ჩვენ გვაქვს არა მარტო ქართულ და თანა ინვესტირების ფონდის არამედ რვა ქართული ბიზნეს ჯგუფის ინვესტიცია ახალ სასტუმროებში ახალი სასტუმროების მშენებლობაში და იმ სასტუმროების იმ სანატორიუმის აღდგენაში რომელიც უკვე აბასთუმნის ტერიტორიაზე არის ეს არის მაგალითი იმისა თუ როგორ შეიძლება მოხდეს კერძო საჯარო და საქველმოქმედო სექტორის თანამონაწილეობა და ასეთივე პროექტი ჩვენ გველის წყალტუბოში, სადაც არა ნაკლებ და კიდევ უფრო დიდი გეგმებია, როგორც მოგეხსენებათ აქაც წყალტუბოში სახელმწიფო წლების განმავლობაში აქვს გარკვეული ინვესტიციები განხორციელებული, ჩვენ გვაქვს ახლა მიმდინარე პროექტები, რომელსაც ჩვენ განხორციელებთ და ამასთან ერთად უკვე ბატონი ბიძინა ივანიშვილის თანა ინვესტირების ფონდის ფრიდან არის მზაობა რომ აქაც მნიშვნელოვანი ინვესტიცია ჩავდა წყალტუბოს განვითარებაში. 